गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टीचर गुड इवनिंग हाय सुसाना गुड इवनिंग हाय टीचर गुड इवनिंग हाउ आर यू डूइंग um nice well good okay great and how was your day in the morning uh, i went to san salvador i had an appointment with a cardiologist in the in okay. i was there all day oh no i really i really I really um, I really late. I came to Santa Ana in at uh, uh, oh, okay. So your day was kind of busy and stressed and stressful maybe, right? Yes. Okay. All right. And Sulma, good evening. Um. Sorry, it seems I'm having trouble with my internet, so I'm going to turn off my camera. Maybe that can help. And um, let me see, Sulma, how are you? Bye, me. Great. How was your day? Mm, um, todo bien. Everything's very fine. good. Everything was good. Okay. Great. So, what did you do today? ¿Qué hizo ahora? Um, uh, and go to the work. Oh, you had a work today? Eh, pero solo de visita, nada más de pasadita. Ah, okay. That's no, good. No, no, solo fui a hacer unos documentos. <laughs> okay. Tengo... okay. Eh, luego ya aquí en, en my house, um, let's TV. Um, uh, tareas con mis hijos. Doing homework. Eso nada más. Okay. All right. I'm glad you had a nice day. And let me see. Tony, good evening. <coughs> good evening, miss. How are you doing? So, so, miss. Oh, what happened? How was your day? No sé cómo decir. La verdad es que ya empezando a constiparme. Oh, ok. Mal de la gripe. Un poquito mal de la gripe. You got a little cold. Ok. Yeah. All right, so I, ho I hope you feel better soon. Let me see, Frank. Good evening. Good evening, teacher. How's good everything? Good evening to all my partners. I think it's, I'm fine, teacher. Uh, okay. My day was, I think it was a normal day. Mm -hmm. It was just normal, okay, fine. Teaching some art class. See, sí, teaching some art class to, to some students. And when I came to home, I had, I had to relax a little. And I had to listen some progressive rock of the 70s. And that's all, teacher. Okay, cool. You had some time to relax. And let exactly. me see. Dalia Ramos. You teacher. Oh, well, my day was fine. I got some free time in the afternoon. So I went out with my sister and my mom. And yeah, it was nice. I mean, it was really good. Uh, okay. Thanks for asking. And let me see, Dalia Ramos, good evening. 
Good evening, teacher. How are you? Fine, I could say. In the morning, in training, um, uh, the leyes laborales? Um, work loss. Mm -hmm. In afternoon, um, in el comité de seguridad? Okay, the security committee. Uh, okay. Yeah, good day in general. Okay, nice. I'm glad to hear that you had a good one. And let me see, Jose Manuel. Good evening. Good evening, teacher. How's everything, Jose? Um, very good, teacher. When it's Friday. Yes, right. We're in the Friday mood. Mm -hmm. Yes. Okay. So, um, how was your day? How was your Friday? I, my day was a uh, long of work, but tomorrow to rest and relax. Okay. And for, forget about work and enjoy with your family. That is very nice. And, yes, and watch TV, sleep and listen to some music at home. Okay. Pretty good. Let me Thank see. You. Tania Margarita, good evening. Good evening, Miss. Good evening, everybody. Hello. How are you Hello. today? Well, I'm okay. All today right. I made some errands. Yeah. It was kind of tough. <laughs> oh, really? Yeah. Okay. Yeah, but it's Friday. Do you have to work tomorrow? No, tomorrow I have to travel oh. to my parents' house. Oh, that's nice. Good. Yeah. Thank you. Carlos Jose, good evening. Good evening, Miss. How's everything, Carlos? And so so, I am sad because it's the last class. Being oh, yes, I know. But um, but you'll continue with the next level, right? You continue with the next module. So I just know, keep... teacher. I oh. I have a pause. A pause. Oh really. Oh, okay. I start my class in the University of El Salvador. Okay, so you don't have time, I guess. Yes. That is pretty sad, but yeah, you should continue as um, as soon as you have some time to continue. Just do it. It's a good thing. So. Yes. It would be nice. Mm, yeah. Okay. So let's see, we're going to start. Oh, sorry, Carlos, I couldn't hear that. No, no. no. Eh, sorry, tell me. It's just, um, I'm having no, trouble with my internet, no, so sorry. <laughs> sorry about no, no, that. No, no. Okay, let me turn off my camera again because I, yeah, my signal is so bad today. Okay, so let's see what we got for today's class. So welcome everybody. This is our last class of the module number one, Principiante Uno. And we are starting with our review. Remember that yesterday we learned how to say post, uh, locations, how to tell locations using their is and their are in prepositions. For example, when we say, there is a park in front of the church. There are stores along the path. We could also say there is a um, pharmacy. In the supermarket and the bakery. 
Can you give me some more examples? <clears throat> there is a shop across the street. There is a? a shop. Shop. Across the street. Yep. Okay. Nice. Do we have another one? There is a music store. There is a music store. In front of the cinema. In front of the cinema. Um, Any other? There is a police station. There is a police station. In front of the park. In front of the park. Okay. What else? Let's make some more examples. There is a bakery. There's a bakery. Across. The street. Across the street. Okay, good. Let's try to use their R. What can we say? There are. Um, there are three cars uh, among the street. Um, there are three cars, cars mm -hmm. among the street. Along, along the street. Along. Yeah. Okay, good. Any other example? There is, there are tennis courts. Are tennis court in front of the slaughterhouse? In front of the slaughterhouse. Slaughter. Slaughter. Can you spell it? Is is sale a u G H T E R Slower House. Oh, what's the meaning of that one? I had never heard that word. What is it? Rastro Municipal Matadero. Oh, I never heard that one. That's new for me. Okay, thanks for sharing. Good. Do we have any other examples? There are many dogs. There are many dogs. Across the street. Across the street. Okay, good. We got plenty of examples on how to use there is and there are with the prepositions, right? In front of, along, between, across, and yeah. That's what we got. So let's continue by making some more examples using this as a reference. So let me ask some people. Let me see, Sulma, where is the bakery suite? Um, bakery suite is uh, among the city hall and post office. Um, among or between? Mm, pardon, sorry, between. It's okay. 
All right, so we say the bakery suite is between the city hall and the post office. Good. Um, is there any other option to describe the location of the bakery suite? We could also see. Yes. Um, um, uh, Baker Street. Um, uh, next to the post office. Next to the post office. Very good. We could also say the Baker Street is on Bond Street. And it's also in front of the bookstore or in front of the church, we could say in this case. Maybe we could say it's behind Mark's a coffee shop. Okay, now Frank, tell me, where's the fire station? Fire station. Now the fire station is on Broadway Street. Okay, mm -hmm. any other options to say that location? It's the fire station is next to hotel. Uh -huh. Or the fire station is uh, behind the church and bus station, bus station. Okay, great. Thanks, Frank. Dalia Margarita. Um, where is the 24 hour supermarket? It is next to the barber shop, Hanson. Okay, give me more options, please. Uh, also is in front of restaurant Barbados. Uh -huh. Very well. Okay, Jose Manuel, tell me where's the drugstore? Drugstore. Mm -hmm. Drugstore is is in front of a department store. Okay. And drugstore is. Mm, across and Dirty Dirt Avenue. Okay. Very good, Jose. Let me see. Susana, Susana, can you tell me where the police station is? Oh, yeah, the police, I don't understand. Oh, police the station. Police station here. Um, next to church, um, among church hotel in front city hall. It's okay, very well. Carlos Jose, where is the mall of LA? Sorry, the mall of LA, goodness. <laughs> Sorry, Mall of LA. Yes. Okay, the Mall of LA is behind or next to Restaurant Barbados. Okay, any other way uh, to say the, that location? The mall, the mall of LA is on Second Avenue. The mall is uh, in front of Mark coffee shop. Very good, Carlos Jose. Thanks. Carmelina, where is the department store? Hola, veo, teacher. ¿Dónde está? We're here. The department store. <laughs> y no la veía. Okay. <laughs> the door there is a, in front drugstore. Okay. Across 
the Ferry Avenue. Oh, there is a in front museum. Okay, it is in front of the museum. Good. Yeah, yes. Thanks, Carmelina. And let me see who's missing, Cecilia. Cecilia, can you tell me where is the city hall? The city hall is along Bomb Street. And the city hall is next to Bakery Street. And the city hall behind Mark's coffee shop. Okay, very well, Cecilia. Dalia Ramos, where is the bus station? I don't see. Oh, it's over here. Yeah, yeah, yeah. Thank okay. you. As a station in front Third Avenue next to is, church. Okay, so we say the bus station is on Third Avenue, right? Okay. What else? Next, okay, next to church. Uh, between, ah, usted me las está señalando. No, no, I mean, you can say. Ah, in front post office. In front of the post uh, office, okay. Between um, church y the, uh, esa no, no veo que es. The, the department store. Department store. Okay. Very well, Dalia, thanks. And Tony, you're missing. So tell me, where is the park? Uh, the park or here? Park. Ah, okay. Um, the park, the park on, is under barber shop. Handsome. Um, oh. Under, mm, yeah, under cannot be used there. Try to use a different one, please. Um, also, the end department. Maybe in front of? The park is in front of? In front of, in front of the, uh, the barber shop. Okay, very good. Any other option? Um, I'm from um, Second Avenue. It's on Second Avenue. Good. And Pierce Avenue. It's between Second Avenue and, and First Avenue. Very yes. well. Okay, thanks, Tony. Very well. And let me see who's missing, Susana. Oh, you have participated, right? Yes. Um, yeah, I think everybody has participated. So let's move on. Now let's talk about your workplace and the places surrounding it. So tell me uh, what's around your workplace. For example, you could say there is a cafeteria in front of my workplace, or there is a mall next to my workplace. Um, what else? There is a McDonald's restaurant in between my workplace and the mall and so on. Just tell me about your workplace. Susana. Uh, my work is in the university in between in, San, in, San, in church in Santuari. Uh, the McDonald um, among Wendy's and 
Mr. John. Okay. Um, the church uh, passed in the park. Right. Is that it? Is that all? That's, that's all. Okay, very good, Susanna. Thanks. Tony, yeah. how about your work, please? In my work, uh, in my workplace is my work, my work, my workplace is um the next to um, um Mr. Donut. Okay. Uh, he, he behind. Um, Behind the, uh, how do you say the The tower. Behind the tower, the telefonica. Okay. Um, and the next two, uh, concentrics. Um, others, others. That's all. Yes. Okay, that's fine. Thanks, Tony. Dalia Ramos. Workplace in front to uh, College Garcia. Flam Sorry. In front of? In front of the College Garcia Flamenco. Okay. In next to a car wash. In. Atrás, teacher? Behind? Behind. In behind to a park. In. The next to left. A uh, 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 dental uh, clinic, dental. Okay, there's a dental clinic. Dental clinic, that's it. Okay, very good, Dania. Thanks. Sulma, what can you tell us about your work, please? Uh, solo tengo una duda, Miss. Eh, tengo que decirle mi trabajo, ¿verdad? Yes. Los alrededores. Mm -hmm. That's correct. Yes, yes. Um, uh, the workshop is along the street 32 Avenue. Okay. Um, the workshop is behind of the 30 Avenue. Um, and my work is past the church um, uh, the work is between the zoo and the park okay very well thanks Ulma. and how about Daniel Margarita what can you tell us about your workplace well my workplace is Next to Catalana's office and is in front of the Fiscalia, como se dice en inglés? General de Check it for you. In front of the general office, kind of. Okay. Yeah, but prosecution. Uh, the general the prosecution mm -hmm. and past my building there is a post -on. okay very well Daniel. thanks um, mm -hmm. Jose Manuel how about your work please um, in my workplace there is a uh, Philacove district 
and there is a gas station across the street work. Okay. And there is a walkway pasarela. Wall, uh, there is a walkway in front uh -huh. in front of my work. And there is a garden next to the soccer field. Okay, very well, Jose. And Frank, what can you tell us about your workplace? And my workplace is in front of, of a big parking lot across a drugstore next to a soccer field and behind a, a park. Okay, very well, thanks. Carmelina, how about yours? Okay, in my workplace, there are some building, eh, como se dice como, teacher, para decir como. Like. Like, mm -hmm. okay. There are some building like eh, Valencia, eh, Holcim, office, eh, Avianca, eh, there, are, there is Prismar, eh, some small centros comerciales, some malls, mm -hmm. some malls, and two uh, gas special. Okay, excellent. Thanks for sharing, Carmelina. Carlos Jose, how about yours? Uh, Carmelina Marquez, seis por dos. <laughs> okay. Yes, I go. In front of the my workplace is the Fiscalía General de la República. Mm -hmm. In front of the prosecution. Uh, okay. Next to is building Valencia. Mm -hmm. uh, uh, next to is a uh, hotel. Hotel. And my workplace is between hotel and building Valencia. And my workplace is on a Llama del Bosque Street. And mm -hmm. that's all. Okay, very good, Carlos. And Cecilia, you also work with them, right? <laughs> My workplace is Pat's uh, gas station mm -hmm. and my workplace is among pharmacies. Mm -hmm. and my workplace is along is along Boulevard Orden de Malta. My office is next to Office 602. And my office is in front of the supermarket. Okay, excellent. Thanks for sharing. All right, so now let's continue. Let me tell you about our video conference number 20. We are going to continue practicing there is and there are, but this time we are going to add some adjectives to describe workplaces. Our specific objective is participants will be able to describe how my and others working places and areas look like. In our class objective is participants will be able to use there is, there are in adjectives to describe workplaces. So describing places, here I have a picture 
And I have written a short description. It says, this is a wonderful place. It is spacious and peaceful. It is calm. It is hot. The place is so relaxing. It is also clean. There is a nice pool. There are many comfortable hammocks. There are many trees, so it is cool. And the view is fantastic. So you see, I described the place using different adjectives. I use wonderful, spacious, peaceful, calm, hot, relaxing, clean, nice, comfortable, and cool, fantastic. So that's the way we use adjectives, right? We use them to describe. Let me tell you a couple of things about adjectives. I already mentioned we use adjectives to describe people, places, and things. For example, when I say that my car is new, I'm describing the car as something new. My car is new. Or my friend is beautiful. My friend is beautiful or the chair is comfortable. The chair is comfortable. So I'm describing people, places, and things. Then another thing that we must take into account is that adjectives can be positive or negative. They can have a positive meaning or a negative meaning depending on how you use them. And something really important would be that they are not pluralized. So it would be the same thing as if I say, for example, the hotel is very modern. And then I say the plural, the hotels are very modern. So I keep it as modern all the time. I do not add any S. We may say that we're talking about hotels, that is plural, so we may think that we need to pluralize the adjective, but that doesn't happen. We keep them in the same form for singular and plural. We say modern for one hotel and also modern for two hotels. So we can never say, for example, news or beautifuls or what else? Um, pretties, that doesn't exist. The adjectives are never pluralized. Okay, now let me provide you a list of positive adjectives. So we got beautiful. Can we make an example using beautiful? The sunset is beautiful. The sunset is beautiful. Excellent. Nice. Let's make an example. The weather is nice. The weather is nice. Good. Then we have comfortable. Do we have an example? My bed is comfortable. My bed is comfortable. Good. Charming. Can we make an example using charming? The boy is charming. The boy is charming. Good. Exciting. Give me an example, please. Uh, the new adventure is exciting. Very well, the new adventure is exciting. Then we have fantastic. What can we say using fantastic? Circus is fantastic. Great, the circus is fantastic. Next adjective is fascinating. Fascinating, can we use it in a sentence? Life is fascinating. Life is fascinating. Great. Huge. Can we use that one? 
there are huge buildings in San Salvador. Very good. Next one is B. Can we make an example? The ruler is big. Okay. Our next adjective is spacious. Do we have an example with that one? The hangar is very spacious. Okay. Next one, popular. She is popular. A, she is popular, okay. Then we have famous. The girl is famous. The Say it, Dalia. The, actor, the artist is famous. Very good. And then we have new, the word new. The car is new. The car is new. Okay, now let's practice pronunciation. Please repeat after me. Beautiful. 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 Nice. 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 Comfortable. 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 Charming. 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 Exciting. 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 Fantastic. 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 Fascinating. Fascinating. Huge. Huge. Big. 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 Spacious. Spacious. Remember to pronounce this S at the beginning. Spacious. Spacious. Popular. Popular. Famous. Famous. New. 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 Okay. And then we got some more positive adjectives, which are old. Can we make a sentence using old? <clears throat> The car is old. Very good. Next one is fascinating. Can we use it in a sentence? Oh, we had already mentioned that one, right? I repeat it. Okay, then we have clean. The house is clean. The house is clean. Attractive. That she girl is, is attractive. Okay. Next adjective is calm. What can you tell me about that? The ocean is calm. The ocean is calm. Okay. Next word is relaxing. Can we make Yoga an example? Yoga is very relaxing. Okay, yoga is very relaxing. Inspiring. Mm. Her story is inspiring. Very well. Next adjective is modern. Mm. TV is modern. Modern art is very okay. Very good. Next one is magical. Can we use magical in a sentence? The the moon is magical. Okay, good. Next one is quiet. The girl is very quiet. Okay, peaceful. Uh, 
the, the mountain is a place very peaceful. It's a peaceful place. Okay, thanks. Next one is B. The mountain is big. Okay. Then we have small. Can we use that one in a sentence? The teacher is small. Nails are small. Okay. And then we got illuminated. My bedroom is illuminated. Okay. And our next one is neat. Can we My use that? My uniform is neat. Okay, good. All right, let's practice pronunciation. Repeat old. Oh, oh, oh. Fascinating. 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 Clean. 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 Attractive. 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 Calm. Calm. Relaxing. 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 Inspiring. 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 Modern. Mother, magical, magical, magical. magical. Quiet. quiet, quiet, peaceful, peaceful, peaceful. Big. 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 big, small, small, illuminated, illuminated, illuminated. neat. 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 Okay, do we have any questions about the adjectives I have presented? What's the, the meaning of neat? The meaning of neat, that is aseado, ordenado. Okay, thanks. All right. Y, y cool, miss. Um, which one? Can you repeat it? Jugue o jug, no sé cómo se pronuncia. Necesito que me haga el favor de decir cómo se pronuncia y qué significa. Um, is it here in this list or in the previous one? Huge. Ah, uh, huge. Yes. So let me go back to that one. This one, Suelma? Yes. Okay, it's huge. 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 Yes. So huge would be very big. Es muy, muy grande, enorme. Yep. Mm, yep. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Do you have any other questions about the positive adjectives? Charming teacher, what is it? Charming, encantador. Like the charming prince. Any other? Okay, now let me present some negative adjectives. We got boring. Can we make an example using boring? My wife is boring. Okay. And let me just clarify something there. So it will be different to say boring than bored. So um, they are different. They got different meanings. So if I say, for example, my wife is bored, that will be mi esposa está aburrida. But if I say my wife is boring, then I'm saying mi esposa es aburrida, right? So there's a difference. Está aburrida, es aburrida. So we should just keep that in mind. Or for example, we could say I'm bored because the class is boring. I'm bored because the class is boring. Aburrida porque la clase está aburrida, right? 
Entonces, boring sería más para describir algo que es aburrido. So, the book is boring. The book is boring. That's a good example. Okay, then we have another one which is uncomfortable. Can we use it in a sentence? My chair is uncomfortable. Uncomfortable. Very good. My child is uncomfortable. Or these shoes are uncomfortable. Next one is crowded. Crowded. Can we use it in an example? The paper is crowded. Okay. Next one is expensive. Can we make an example using expensive? Uh, the dress is very expensive. Very well. Betty. Mm -hmm. Yes. Betty, can we use it in a sentence? The Betty. table is dirty. The table is dirty. Um, and then we got ugly. Can we use that one in a sentence? The mouse is ugly. The mouse is ugly, good. Unusual. What can you tell me using unusual? The situation is very, <clears throat> is unusual. Okay. Noisy. The concert is very noisy. The concert is very noisy, okay. Warm. The clicks puts me warm. All right, and then we have hot. My dinner is hot. It's very hot. Very well. Cold. The weather is cold. The weather is cold. Okay. Then we got narrow. The street is narrow. The street is narrow. Very good. Next one is disgusting. I am discussing right now. I am disgusted. Okay, so let me just explain something over here. So disgusting would be similar to boring. So in this case, we would say, for example, that I'm disgusted, disgusted. And in the case of the people, they feel disgusted because something is disgusting. So for example, the food could be disgusting or what else? Let's try to make another example. Mm, I don't like uh, the food because it's disgusting. That is right. So you're disgusted because the food is disgusting. Yes. Great. Now let's practice pronunciation once again. Repeat after me. Boring. 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 Uncomfortable. 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 Crowded. 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 Expensive. 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 Dirty. 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 Boring. 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 Ugly. 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 Unusual. 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 Noisy. 
Noisy. Warm. 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 Hot. 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 Cold. Cold. Narrow. 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 Disgusting. 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 Okay, we got some more adjectives, which are oh, sorry, I forgot to ask you. Do you do you have any questions about the vocabulary here? No. Crowded. Crowded. Um, lleno de gente. Todo people. Perdón. Lleno de gente. Full of people. Uh -huh. Gracias. Okay. No more questions. Okay. So let's continue with the word smelly. You got smelly shoes. You got smelly shoes, okay. Unpleasant. Can we make a sentence using unpleasant? Any ideas? Your boss is unpleasant. Okay, nice. Next word is tiny. Can we use it in a sentence? The watch is tiny. Okay. Good. Then we have messy. Person life is messy. Okay, great. Next one is empty. My glass is empty. Very good. Then we have depressing. Depressing people commit suicide. Okay. Um, just there, it will be the same, the same thing as um, boring and I forgot the other one. But here, for people, we say depressed. Mm -hmm. depressed. 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 Yep. So the situation would be depressing. Then, mm -hmm. okay, let's try to use dangerous. The dog is dangerous. The dog is dangerous. Disappointing. Can we make a sentence using disappointing? Maybe we could say the meeting was disappointing or the trip was disappointing. The results were disappointing. The, the movie. movie. Go ahead, Jose. The traffic is disappointing. The traffic is disappointing. Very well. Okay, then we have dark. What can you tell me using dark? The bedroom is dark. The bedroom is dark. And we also have traditional. Can we make a sentence using that word? Traditional games are very important. Okay, good. All right, do we have any questions about the words? that we have here.
No questions? What is unpleasant? Unpleasant, no placentero, no agradable or desagradable. Okay, thank you. Yep. Any other questions? Messy, miss. Messy, desordenado. The opposite to neat. Thank you. Okay. Disappointing. Disappointing, decepcionante. Oh. Is that it? Okay, so now let me tell you, we are going to um, take some minutes. So we're going to take some minutes so we fill in our um, survey. Vamos a tomarnos unos minutos para trabajar en nuestra encuesta. Necesito que todos eh, pongamos mucha atención porque esta, esta encuesta requiere de mucho detalle. Entonces, necesitamos hacerlo juntos y siguiendo las indicaciones, por favor, para que no vayamos a cometer ningún, ningún error y podamos llenar nuestra encuesta satisfactoriamente. Eh, permítanme, ahora les comparto la pantalla. Y les pido por favor que cada uno busque la información que se le ha enviado a su correo electrónico y también se les envió a WhatsApp. En el lugar donde a usted se le facilite más, lo puede buscar. Tengamos por favor la información a la mano, porque en unos minutos vamos a utilizarla. Entonces a cada uno le han enviado un mensaje como este. Eh, dándoles información acerca de la encuesta y cómo vamos a llenarla. Eh, bueno, les, lo primero que necesitamos saber es que es un requisito llenar esta encuesta para poder completar el curso. Para, eh, para aprobar, según Insaport, necesitamos tres cosas. La primera es completar al menos el 80% de asistencia. La segunda, también tener una nota mínima de 80% en el trabajo en plataforma. Y la tercera sería esta encuesta que ahora vamos a llenar. Luego, eh, acá nos han enviado los datos del curso. Tenemos orden de inicio, que son, eh, es una serie de números. Y eh, con estos datos, lo mejor sería que vayamos copiándolos y pegándolos en la encuesta. Así no perdemos ninguna pleca, ningún espacio, ningún... Eh, Ningún guión, porque si es muy... Les pido, por favor, que apaguemos los micrófonos. Gracias. Si me hacen el favor, me apagan los micrófonos. Gracias. Ok, entonces les decía, con los datos que nos han enviado acá, lo mejor sería que los vayamos copiando y pegando para que no se nos vaya a dar el caso que de pronto acá hay dos, seis, y luego nosotros ponemos tres, o nos equivocamos en algún numerito, nos falta algún guión, porque todo eso es muy importante en el llenado de esa encuesta. Así que lo mejor es eso. Copiamos la información y la pegamos en nuestra encuesta. De ese modo nos aseguramos que no haya ningún error. Luego tenemos el nombre del proveedor con el que nos capacitamos, que en el caso es Inglés Corporativo, Regal International SADCB. El nombre del curso sería Inglés Principiante Módulo 1. Una vez más, lo mejor es que vayamos copiando y pegando esta información, así no cometemos ningún tipo de errores. La fecha de inicio del curso la tenemos acá, 25 de enero de 2021. Y la fecha de finalización, 19 de febrero de 2021. Luego tenemos el enlace que nos va a enviar a nuestra encuesta. Al abrirlo nos va a aparecer esta paginita. Que dice encuesta de satisfacción inglés. Y acá lo primero que nos pide es ingresar el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. Es el que tenemos acá. El primer número que nos proveen, lo copiamos, lo pegamos en ese espacio. Luego, ups. Sorry. Ok, 
Ok, luego nos pide nuestro nombre completo. Les pido, por favor, que tengamos mucho cuidado y escribamos el nombre completo según Dui. Según Dui, eh, pues usted sabrá si va con S, con Z, pero que sea igualito como usted lo tiene en su Dui, porque de otra forma no se consideraría válido. El correo electrónico sería el correo con el que ustedes se han registrado en este curso de Insafor. Ahí ustedes cada uno sabe cuál correo ha utilizado. Por favor, utilizamos el mismo. Y su número de teléfono celular. Luego marcamos sexo, femenino, masculino. Después el departamento de residencia. Acá al abrir la lista le despliega los distintos departamentos. Solamente escoge el que corresponde. Después nos pide el municipio de residencia. Acá escribimos el nombre completo, por favor. La empresa donde trabajamos, recordar que el nombre de la empresa no es el nombre común, ¿verdad? Sino que tendría que ser el nombre legal de su empresa. Por ejemplo, cuando nos referimos a inglés corporativo, tenemos el nombre legal Regal International. Ese sería el correspondiente. Entonces hay que tener cuidado con ese detallito. No es solamente eh, poner el nombre con el que se conoce comúnmente la empresa o cualquier nombre. Tiene que ser el nombre completo, el nombre legal. En la número 9 tenemos el nombre del proveedor con el que nos capacitamos. Ese sería el de inglés corporativo. Acá desplegamos la lista y tenemos la opción inglés corporativo Regal International SADCB. Después el nombre del curso que lo tenemos en esta información. Inglés principiante, módulo 1. Y en la número 11 tenemos algunos criterios que debemos valorar según el desempeño del curso o el desarrollo del curso. Acá tiene algunos criterios, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Usted va leyendo y va marcando la respuesta según usted considere. La fecha de inicio del curso, también la tenemos en la información que se nos ha He enviado, la copiamos y la pegamos acá y, ah, perdón, acá tenemos un calendario, entonces acá solo vamos a marcarla, hay que tener mucho cuidado en fijarnos en, la fe, en el mes y en la fecha correspondiente de igual forma la fecha de finalización del curso el nivel de satisfacción después de completar el curso ustedes deciden cuál de las dos opciones marcan en la número 15 vamos a mencionar otros cursos que son de nuestro interés. Y en la número 16 tiene usted la opción de enviar algún tipo de comentario que usted desee hacer. Luego, antes de enviar esta información, necesito que revisemos primero que todo esté completo y segundo que todo se haya hecho de forma correcta, que la información corresponda a lo que se nos pide. Y al... Inmediatamente al presionar enviar, nos va a dar un mensaje. Eh, permítanme mostrarles. Nos va a dar un mensaje que dice gracias. Gracias por enviar. Oh, el... A ver, les muestro. Dice gracias, la respuesta se ha enviado. Algo como esto. Cuando lleguemos a esta parte, no vayan a cerrar la encuesta, por favor. Les pido que tomemos antes de cerrarlo tomemos una captura de pantalla o una foto y la enviamos a nuestro grupo de WhatsApp, el grupo G5C. Ahí tomamos la captura de esta parte, la enviamos al grupo de WhatsApp y eh, cuando enviamos una foto en WhatsApp también le nos da la opción de escribir algo. ¿verdad? En la parte donde escribimos vamos a poner nuestro nombre completo para saber que cada uno la ha enviado y el nombre pues para identificar quiénes la van enviando. Me hacen ese favor. No vayan a cerrar su encuesta sin antes tomar su captura para tener una prueba de que se ha enviado la encuesta. ¿Tenemos alguna consulta? Teacher. Dígame. El grupo de WhatsApp es al que nos enviaba las... Los, sí, el grupo de las sí. preguntas. Así es, les voy a enviar ahora un mensajito para que les quede ahí en la, en la primer, en el primer chat. Ah, bueno, ya 
Acá Dalia Margarita nos ha enviado la, la captura. Perfecto. Ok, entonces eso es lo que necesitamos hacer todos. Les doy un par de minutos para que vayan llenando su encuesta. Vayamos haciéndolo con mucho cuidado para que no vayamos a equivocarnos en ninguno de los datos. Y lo mejor, como les recuerdo, es copiar y pegar la información. Así nos aseguramos de que no se nos escape nada. Y antes de enviar su encuesta, me manda por favor la captura al grupo de WhatsApp. Carmelina, ¿me escribe su nombre, por favor? Eh, teacher, yo tengo una duda. Dígame, Antonio. El correo que vamos a utilizar es el mismo que estamos utilizando en la plataforma, ¿verdad? Porque hasta donde yo... Re... El correo con el que esté. Sí, que es el... Me, me puso otro, pero estoy ingresando con otro. Eso no sé cuál de los dos. Sí, en ese caso sería el correo con el que se registró en el curso. Eh, permítame, voy a consultarlo para asegurarme. Ok. Hola, si gusta puedo usar el correo personal, no hay problema. Bueno, entonces podemos utilizar el correo personal. Tony, ¿Con, el gracias, Jason. con el que entramos a la plataforma. Jason, ¿puede ser ese? Sí, con el que entra a la plataforma está bien. Okay. Eh, Miss, en el caso mío de la empresa que trabajo, que es Fruit o de Loom, ¿lo puedo manejar solamente así? Así. Jason. Eh, déjeme ver cuál es su nombre completo, disculpe, porque recuerde que hay vara, varias razones sociales. Es José Manuel Grijalva. Vale, Deme un segundo, permítame. Vaya, se lo voy a enviar por el chat de Zoom para que lo copie. Ok, gracias. Sería Joya de Serén. Correcto. Uh -huh. Perfecto, gracias. Bueno. Jason. Jason. Adelante, Tony. Haga la consulta. Tenía la duda también con mi... Eh, ¿Cómo se llama? Su empresa. El nombre de mi empresa, sí. Ok. Estoy eh, escribiendo a... a la... Ah, yo creo que ahorita me responde el recurso humano. Ah, vale. Si no, le preguntamos a Jason. Ya se salió de la reunión, pero igual puedo consultarle. Okay. Es que comúnmente lo conozco como Cefinco, pero no uh -huh. sé si será el nombre legal. O ok. Financial Corporation. Bye. Permítame, le pregunto a Jason. Gracias. A ver, te voy a compartir, voy a revisarlo, Tony. Gracias. Bien, voy recibiendo ahí las capturitas. Gracias. El número de teléfono con el 500, con anticipado el 503, no solo los ocho minutos. Mm -hmm. eh. 
esa parte no nos dijeron exactamente. Yo creo que solamente los, los, ocho, dígitos. los ocho dígitos está bien. La fecha de finalización es ahora, ¿verdad, Miss? Exactamente. Es okay. ahora, 19 de febrero. Uh -huh. Tony, para su empresa. empresa. Ah, ah, perfecto. Corporation, ¿verdad? Así es. ¿Esa de saber? Sí. Gracias. Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Cuántas yes. capturas tengo? Digan. Este, y es necesario que lleve también las comillas. Es que yo en el celular lo estoy haciendo y no puedo cortar y pegar. Uh -huh. eh, Jason, no sé si me ayuda con esa consulta, por favor. Eh, las comillas no es necesaria que las lleve. Mm. Ok, gracias. Bueno. Igual por acá le voy a compartir el otro nombre que me estaba pidiendo por WhatsApp. Gracias. Sobre, vamos a ver, a Alfonso. Sí. Vamos a ver. Centro Finance Corporation. Muchas gracias. Ok, llevo seis. Sabemos 11 personas en la reunión. Faltan todavía algunos. El proveedor capacitado de inglés, el nombre del curso, vamos a ver. Y Cherry, para saber si llenamos bien la encuesta. Um, yo creo, Jason, no sé si, si tenemos alguna forma de confirmar. Vaya, primero que nada, pueden ir corroborando según el correo que se les envió. Si no me equivoco, también se les envió un mensajito de WhatsApp. Ahí más que todo van a confirmar el número de orden de inicio, las fechas de ejecución, que hayan elegido bien el proveedor y después sus datos personales, ¿verdad? el nombre completo, sí, sí. el número de teléfono. Uh -huh. Ok. Gracias. Ok, todavía me faltan algunos de enviar la captura. No se les olvide, porfa, antes de cerrar la encuesta, toman su captura, la envían con su nombre completo al grupo de WhatsApp. Eh, eh. Yes. Dígame, Tony. Sí, Carlos. En el, la plataforma decía que se cerraba hasta el 23 de febrero el expediente. Sí, eh, esto se hace por cuestiones administrativas, pero en realidad la plataforma la cerraríamos esta noche. Ah, ok. Sí. Y tiene que estar finalizado hasta el examen para que dice parte 2. Exactamente, ah, hasta el dice examen final. Yo lo completé y sal, me sale como en gris la última parte, eh, que es del examen. Me eh, dice verificando. Dice. Que, eh, se ha quedado como cargando o algo así. ¿Cómo se eh, Ya le digo. 
Eh, es que a la última le di enviar, ¿verdad? Me dice que está correcto, 2525, pero no me habilita el botón siguiente. Y cuando meto a la, a la pestaña de progreso, está en gris la parte que dice final. Esa sí está la mía también, Ticho. 40% pero aparece... de un posible 40%, dice. Oh. Bueno, veamos. Jason, no sé si me ayuda con esa consultita, porfa. Vaya, en la plataforma, la barrita que dice final es aparecer, porque ese es el color que representa la nota como tal. No es que la tengan mala ni nada por el estilo. Si oh. ustedes se fijan, cada uno lleva un color diferente. Por ejemplo, las tareas tienen un color rojo. Las evaluaciones tienen un color como ocre, la evaluación intermedia, y la final tiene ese color gris. Pero no es como de preocuparse, solamente es el color que lo representa. Ah, ok. okay. Quiero simplemente mandarle eh, mis. Gracias. Dígame. Eh, en el caso del comentario, es un comentario eh, de, referente al, a cómo hemos estado con el curso. Sí, sí, ahí lo que observa usted. Poner acerca del curso, de cómo se ha manejado, del tiempo, los contenidos, la forma de, de trabajarlo, la metodología, pues cuestiones generales, ahí usted decide. Hoy es cuando. <risa> Gracias. Bueno. Ok. Eh, a ver, tengo de Dalia Margarita Ramos, Dalia Margarita Rodríguez. También ha enviado eh, Carmelina, Cecilia, Carlos, Susana, José Manuel y me acaba de enviar Zulma. Me faltan todavía un parcito. quién acaba de, de enviar me regalan el ah, Erika, gracias Cher, una consulta dígame y después de ese día este grupo de Whatsapp se va a eliminar eh, me parece que solo van cambiando los facilitadores, entonces quedaría por ahí el grupo siempre. Ah, ok, gracias. Ajá. Ahí acabo de mandar. Ya estoy. Muy bien, gracias. Por este mismo medio, digo, perdón, por el, por el grupo de WhatsApp nos van a estar avisando de la, de la fecha de inicio para el siguiente módulo. Sí, a través de WhatsApp se les enviaría información. Sí, me entiendo. Y ahí Yo de es... parte de de parte de inglés corporativo les estarían llamando y creo que si les mandan mensajes también por WhatsApp, ahí se les estaría haciendo llegar la información. Yo hice una consulta, creo que, bueno, quien me mandó un mensaje parece me se presentó como Oscar Rodríguez. Yo le hacía la consulta de, de si mi empresa había mandado la documentación para la segunda o para la continuación, pero no tuve respuesta, no sé cómo saber eso. O voy a suponer que si me escriben, es que sí me, que me escribieron. Sí, fíjese que ahí solo les recomendaría que volvamos a, a consultar porque en realidad no no manejo esa parte, entonces no sabría darle una respuesta. Hola, hola, perdón, Alfonso. ¿Sí? Eh, de hecho, sí, mandaron la documentación para la continuidad. Entonces, ah, ya, ya. ajá, también se hizo lo que es una notificación de confirmación de que usted nuevamente tomaba la responsabilidad del curso. De ahí, si no sé si recibió algún detalle, un mensajito o una llamada. 
Eh, solo <coughs> eh, nada más el mensaje de, para la encuesta. Ah, ok, ok. Vaya, eso, pero le eso, comento que sus documentos sí están, entonces ya no se preocupe por eso, oiga. Ok, perfecto, muchas gracias. Este, una consulta, la captura de pantalla, este, ¿a cuál, qué, qué tenemos que hacer? Al grupo G5C. Grupo G5C. Ajá. Sí, porque aquí te termina la encuesta. Ah, ok, es que la parte ahí, entonces, bueno. donde dice gracias. Gracias, la respuesta se ha enviado. A ver si lo podemos ver. Es un mensaje como este. Fran. Sí, sí. Ahí ponía. Sí, estoy. Es un mensaje como este, Fran. Dice, Ahí gracias, tengo que tomar la, la respuesta se ha enviado. Sí. Eso es. Entonces me salgo de la encuesta y lo, lo busco. Al enviarla. Al presionar enviar le va a salir ese mensaje. Al enviar. Ah, le envío. Ah, perfecto. Ah, bueno, bueno. Suponiendo el peor de los casos que alguien no tomó esa captura de pantalla, tendría que repetir nuevamente la encuesta. Eh, bueno, en realidad no nos admiten que tengamos una respuesta doble, así que no debería de pasar. Sí, sí, sí ahí estaríamos en problemas. Miss, otra pregunta. Dígame, José. Ajá. Este, con respecto a los módulos que cursamos, ¿Estarían dando certificado por módulo o no? Sí, 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 se les da por módulo. Ok, very good. Eso esperaba yo. <risa> <risa> Para tener comprobante, ¿verdad? Así es. Que valieran la pena las desveladas. <risa> cabal, cabal, o sea, para tener un recuerdo, decir, yo me desvelaba en este primer módulo. Ah, voy, a, voy a ir, apoyo el anime. Decir, ver eso y decir, no, no me desvelé para, para animar, ah, animarse a sí, seguir adelante. Ya, ah, correcto, correcto. Sí, está bien. Compañero, ok, creo pero... que ya casi estamos. Compañeros, no sabemos si va a ser último día que vamos a estar con... Miss Lily, ¿quién, ¿quién se va a encargar de traer el pastel a la despedida? ¿no? Sí, el pastel y el cafecito, nos hace falta Ajá, esta hora. <risa> virtual, todo es virtual, ¿verdad? Sí, no, no, le, no le da pena, es largo. Todo del sábado, a la casa de la Miss. Sí, aquí nos espero. Trae el café, el, el pastel y ahí. Eso. <risa> Okay. No sé cómo vamos ahí, Frank. <risa> Qué bueno, excelente, claro. Ah, bueno, pero yo ya mandé el archivo, no lo recibí. Ya lo, no, todavía no me ha okay. No. Palada para Adelina. Al grupo de, de WhatsApp, Frank. <risa> Excelente grupo, excelente teacher. Thank you. Richard Clayderman, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. A ver, recibí. Solo Digo, Frank teacher. me regala su. Sí, pero me regala su nombre, porfa. Le pone. Eh, no sé, respondámosla en un mensaje y le, le agregamos el nombre. Por favor, porque solo el suyo me falta. El nom ¿Mi nombre completo? Sí, su nombre completo. Ok. Ok, que creo que... Ahí mismo donde envió la imagen, tal vez me puede hacer el favor de responder y agregamos el nombre. Para que no me quede disperso. Bueno, ahora sí podemos continuar. I think so. So let me tell you about today's practice and we have short time. So let's try to do something. Mm -hmm. So we got this. We are going to describe the places in the pictures. Make, um, we're going to change this to five sentences because of the time. So let's change it to five sentences for each of the pictures, but we'll keep it as two pictures, only two pictures. 
Solo utilizaríamos dos de las imágenes. Ustedes decidan cuáles. We got four. And exercise B would be individually make a six line paragraph describing your favorite place and share with your group. Acá describimos nuestro lugar favorito y luego vamos a ir compartiendo con el grupo. El exercise C, describe your house in 10 sentences and then you share with your group. And exercise B, individually describe your workplace and share with your group once again. So it's describing two pictures and then making the descriptions of your favorite place, your house, and your workplace. Let me send you to the breakout rooms so you can work together. Okay, here we go. See you in a moment. Pues sí, mañana que llegue. Ahí está, bien mañana, bonita está. Bueno, ah, bueno. Gracias. Para, para alegrar la, la casa. Sí. Así es. No, no aterriza. Ah, ya llegó el archivo. Okay, adjectives. First, describe the places in the picture. Vamos a escoger dos por cada uno. Sí. Pero va a ser, digamos, las mismas dos para todos o cada quien va a elegir dos. Did you? In, in that case, you work as a group. So you just choose two pictures and you describe them. Ok. Bueno, elegimos. Yo que tengo bastantes cosas. Uh, híjole, el cementerio muy tétrico, creo. creo. Ah, <laughs> ese no. So that no, one is for you using negative adjectives. La vista es demasiado cruel, mejor no. <laughs> Solo. La del carro y el monumento. Ahí sí. Está bien. Ok. Five Serían cinco por cada una o cinco entre las dos? Five each. Cinco cada una. Five each. Oh. Okay. Serían. Okay. Ten. Yeah. Yes. Thank you. Uh, 
Barking sign. Lo vamos a describir, va. Sí. There is a car. Ah, pero por lo menos ustedes son años y yo que son meses. Ah, y a bueno. veces son semanas. Bueno. Imagínense. Bueno, eh, describan el, en seis párrafos sus eh, lugares en, favoritos. Hagamos la individual y. En seis Bye. líneas, perdón. Ajá. Sí. Uh, Dalia, your oh, place, so your favorite place? My favorite place is the. De tanto que me gusta que hasta se me ha olvidado como se dice la playa. The beach. Uh -huh. The beach. beach. My favorite place is the beach. Uh, I love the sun. The. ¿Cómo se dice arena? Quiero ver. Sand. 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 Uh -huh. And the eat mariscos. With seafood. With seafood. Um, I love it. The beach. It's hot. Yes. I love the. Um, the weather. The hot. In the, the hot winter. Weather. I love the summer. Um, I love the beach. Okay, Zulma. Um, 
my favorite thing is me escuchan. Sí. Sí. Hello. Hola, hola, Zulma. Yes. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno, entonces, my favorite place. Uh, um, my favorite place is my house. Um, Very good. Okay. Um, the beach también. The um, other. And the cafeteria. Okay. And the, no sé cómo describe. Decir describe. Describe. Selma, describe. Oh. Describe the. The place. The place. Uh, eh, describe el lugar con las características, con los adjetivos que aprendimos. Ah. And then, Sulma, you were asking about lago. You say lake. Lake. Uh -huh. um, lake. Uh, my favorite place is lago. L lago, ¿verdad? Lake. lake. The lake. Lake. Lake Cuatepeque. Um, is. Um, is. Exciting. Mm -hmm. uh, beautiful, uh, relaxing, inspiring. Uh, the weather is warm. Popular. That's correct. Okay, mm -hmm. my favorite place is. Um, Oh, my house, I believe. <laughs> I have all. <laughs> I love my computer and video games. Oh, is, nice. <laughs> <laughs> is uh, the weather is is warm. I have ventilador. ¿Cómo se dice? Ventilador. Fan. Fan. Okay. I. Uh, no sé cuál otra decir. Es ordenado. Ordenado lo vimos bien. Es neat. Neat, ajá, uh, yes. And my room is neat. Uh, is uh, bri Peaceful, ¿cómo se llama? Es brillante. Tiene muchas luces. Bright. Bright, ajá. Uh, is bright. And is big and, and that's all I, oh it sounds really nice thanks is exercise c individually describe your house in 10 sentences describir la casa en 10 oraciones you just did it <laughs> okay <laughs> Yeah, yeah, so maybe you can try to make some more sentences about it. Oh, yes. okay. My house uh, is clean. Is it? Okay. Mm. Uh, my in my house is yeah. Uh, so maybe it's spacious. Spacious uh, is. Como se dice. It's beautiful. Okay. I love my house. <laughs> nice. Uh, Dalia, describe your house. Okay. My house, clean too, is very um, fresh. Porque hace mucho viento. Um, um, there's a lot of wind. ¿Cómo, teacher? There is a lot of wind. Wind, viento. Uh -huh. There is a lot of wind. Mm -hmm. uh, uh, quiero ver. Um, 
it has many plants and flowers. Um, it's very, very beautiful. My house. Yeah. Perfect. That's it. Um, my house is a species. Ustedes, pero en computación yo sí lo hice cuando estaba. Ya. Charro que ya cayó la guardia. <risa> Tony, come on. <risa> sí, yo sé. Sí. 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 Eh, último día, hay que. Ajá. We have to relax. <risa> sí, pues. Sí. Oh, come on. The problem is you didn't bring the coffee. Ah. El problema es que no trajo el café, así que no puedo. No, si lo tengo ahorita. Ya, oh, ahí. you're preparing it, okay. Me, confir me confirman, por favor, este, si, si con ¿Cuánto de azúcar? Uno, dos. En azúcar. Ahí está. Viva los que no somos diabéticos. I like sugar. I have a question. Tell me. Um, for example, in my in my favorite place space um, yo <clears throat> bueno lo hice algo más o menos así my favorite place is the mountain because because go view excellent uh, climate ¿Cómo es clima? weather no clima weather a ah, weather uh -huh. Weather y vegetación. Um, vegetation, there's a that word. Yeah, like. And loss of vegetation. I also like walk. It is also a very relaxing every 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 uh, environment. The environment, uh huh. It is an, a relaxing environment, you said. Okay. Yes. Yeah, it sounds good. ¿Puedo dejarlo así? Yes, very well. Thank you. Muy uh bien, -huh. Pregunten, compañeros, aprovechen. Miren qué último día. Nos falta, nos falta José Manuel. Ya aparece el circo. Este my, lugar, favorite, ya. my favorite place mm -hmm. is the beach. And the beaches are beautiful. I, I like it because it is a very nice place. I like very big waves. And the sun is hot just like the sun. The hotels are comfortable. And the people are always happy. There is excellent food. Very good. I drink beer también. Una buena maricada, José Manuel. Oh, vale. You like seafood. No las he probado, pero me puede invitar, eso no es problema. <risa> Cóctel. Podemos unir más a este grupo, digo. Yo pongo, yo pongo las heladas. Digo, la, la gaseosa, la gaseosa. Ah, no, no. Claro, la gaseosa. No, ya no vayamos. Tony, we're in the class. <risa> Estamos en clase, Tony. Por eso dije la gaseosa. Uh, ok, so, have you, have you worked on the other exercises and trabajado los otros ejercicios ya? The description. A the yes. ¿Verdad que, verdad okay. que íbamos, a, íbamos a elegir una imagen y a esta le íbamos a sacar las 10 oraciones? Um, well, it was... Oraciones. It's okay, but it was two pictures and five sentences each. Eran dos imágenes, cinco oraciones por cada una, pero está ah, bien. It's the, okay. As far as you keep on practicing, that's good. And the car, the car is beautiful. The car is whole. The car is black and gray. The car is comfortable. Mm -hmm. the, the, the car is a small and size. Okay, nice. And the next exercise, um, about your house. Mm -hmm. Describe your 
try your house. Ese no falta. My house is small. No, me faltan más. Dos más. Me falta. Okay. Your house and then your work, work place. Describe el lugar de trabajo con el lugar de trabajo con el grupo y describe y diez oraciones son de de la casa, es verdad. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Y usted bien terminado, no le da pena compañeros. <risa> Todo está quedando grabado, acuérdese. Ajá. El día de mañana Diana llega a su celular y quiero que por favor se tome en cuenta lo que aquí se dice. <risa> Rechazado le va a decir Insafor porque estaba ofreciendo heladas en la clase. Okay. Gaseosas. Gaseosas heladas. Voy a llevar el hielo. Ok, casa. bueno, describamos nuestra casa. En mi casa hay heladas. Gaseosa. No hay, la teacher no hay que decir. Take it easy, teacher, take it easy. I know, it's fine. There's no problem with me. Ok. Ok, bueno. Vamos a ver. Quita sería... Mi casa. En diez oraciones, Baticha. Yes, ten sentences. Ok. Um, Así, hablado. Uh -huh. Yeah, that's fine. Ok. In my house, there is a three bedroom. Ser así? There are three bedrooms. The, ah, sí, there are, es cierto, there are three bedrooms and two bathrooms. It's a small. Uh, there is kitchen. Uh, ¿Cómo se dice? Área de, de qué? De lavado, teacher. The washing room. The washing room. the laundry room. Ajá, laundry room. Mm -hmm. Ok. Um, a ver. There is a living room. It's uh, a place cool. Se puede decir así que es un lugar fresco. It's a cool place. A cool place. Mm -hmm. um, and a quick, a cute, como es, a tranquilo. Oh, cute. Right. White. A quiet. It's a place quiet. A quiet place. A quiet place. Mm -hmm. And I love my house. <laughs> Great. Wow, so. Tony. Hello. Sí, usted. Ahorita llevo dos. My house. They are two bedroom. The kitchen. Um, ahorita estoy viendo que más le coloco. Y viendo para los lados. Es, uh, que, uh, es que realmente no hay mucho de dónde. In my house is beautiful. And Two nice dogs. There are two small trees. And the kitchen is small, but comfortable. Uh, this time it is very hot, but in the night is agradable. It's nice. 
or it's pleasant. Nice, but I am very happy in my house. Mm -hmm. Okay, very well. All right, so we're getting back to the main room right now. Vamos okay. a volver. Okay. <clears throat> I miss you, miss. Mm -hmm. Bye bye. <laughs> oh, <come on. laughs> okay, so welcome back, everybody. Um, well, in the last two minutes, I just want to take a look at the platform and the work we want to we have to do. Yeah, I needed to see <clears> here. <throat> so in half an hour, más o menos en una media hora. Necesito que hayamos completado todas las tareas de la section four. So that would be homework number 16, 17, 18, 19, and 20. Serían desde la 16 hasta la 20. Que espero que ya las tengamos la gran mayoría, ¿verdad? Tal vez nos quede la, de, la correspondiente a esta clase o alguna por ahí, pero sí esperaría yo que hemos, eh, hayamos estado trabajando durante esta semana. So you complete homework numbers from number 16 to 20. And then you also have to complete the final test, the final exam. Let me get this. So it has um, four parts. Part one is choose the best way to, simple, to use simple present. So here you have uh, fill in the blanks exercise. You've got three options, choose the correct one. Then the next exercise is check the right way to answer the following time questions. You got, for example, what time is it? And three different options. You click on the one that you choose. Next exercise says check the right way to answer the following time questions. Oh, it's the same thing. Let me think. Es el mismo ejercicio. Así está. Ajá, ok. So, anyways, please complete both. En todo caso, aunque se repita, debemos completar ambos para que la nota no yes. se nos vea yes. afectada, por favor. And yes. then we go to part number four. Read the following adjectives. Select whether it is positive, negative, or neutral. Um, there you have different adjectives. You just select the, the corresponding meaning, positive, negative, neutral. And that would be it. So it's four parts. Debemos completar las cuatro partes, por favor. Eh, les pido que tengamos mucho cuidado con eso, porque en el examen anterior, si sí hubieron algunos que tuvieron una nota un poquito baja porque no completaron todas las partes. Así que... Eh, yo estaría revisando más o menos dentro de una media hora para asignar notas y pues esta noche ya cerraríamos el, la plataforma, cerraríamos el curso y nos quedamos con el trabajo que se ha hecho hasta este día a las 10.30. So please everybody keep on working and keep on practicing English. So, and yeah. Let me thank you for all what we shared. It was really nice to be here with you, to be your teacher. And well, I really had fun. It was a pleasure. So thanks everybody for everything. And keep going, keep learning English, keep practicing, and listen to music in English, read in English, just continue practicing. Okay. Thank you, Miss. So thank you, Miss, for all. You may. Thank you. Thank you. Thanks for everything. Thank you very much. Thank you all. It was a pleasure. Thanks. Nice Thanks. to meet you all. It was really nice to meet you too. So take care, everyone. Have a good night and have a nice weekend too. Bye. Bye. Tomorrow. Bye. Bye. Okay, see you soon. Take care. Bye bye. Bye. -bye. Bye. 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 Bye.